quoi que tu veuilles accomplir, fais-le. Fais-le pour toi. Fais-le pour toutes les personnes qui pourront marcher dans tes traces. Tout le monde pensera que c'est impossible. Jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Alors pourquoi pas toi Chaque matin, avant de poser les pieds par terre, demande-toi, pourquoi pas moi Ta vie n'est qu'une histoire. L'histoire que tu racontes. Et si tu n'aimes pas le chapitre que tu vis, alors tourne la page écrisant un nouveau avec une seule idée en tête. Vivre la vie qui te ressemble. Et dis-toi que si d'autres l'ont fait avant, c'est que tu peux le faire. Et la seule chose qui peut t'empêcher d'y arriver, c'est toi-même. Un proverbe africain dit que s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, alors l'ennemi à l'extérieur ne te peut aucun mal. Regarde-toi dans le miroir et dis-moi ce que tu vois. Dans le miroir, tu verras la seule personne qui peut changer ta vie. Toi. N'attends pas qu'on te tende la main. Crois en mon expérience. Les gens commenceront à t'aider seulement lorsque tu n'en auras plus besoin. Alors avance. Avance seul s'il le faut. Même si tu dois être la seule personne qui croit en toi, sois cette personne. Tu n'as besoin que d'une lumière pour éclairer l'obscurité. N'aie pas peur de ne pas savoir comment les choses tourneront et sois juste certain d'une chose. Quoi qu'il arrive, tu seras prêt. Alors qui es-tu C'est à toi de le décider. Si tu ne le fais pas, quelqu'un fera ta place. Mais personnellement, je préfère garder la plume qui écrit l'histoire de ma vie entre mes mains. Tu deviendras qui tu es vraiment lorsque tu décideras qui tu es. Les plus gros changements n'arrivent pas en une nuit. Donne-toi du temps mais n'en perds pas. Fais tout ce que tu peux et rien de moins. Évite les raccourcis, tu risques d'y perdre une vie. Et s'il n'y a pas de chemin, crée-en un. Et n'oublie pas, les gens assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui finissent par le faire. Thomas Edison a éclairé le monde entier grâce à l'invention de l'ampoule électrique. Mais son histoire n'a pas commencé comme ça. Alors qu'il était encore enfant, son professeur lui donna une lettre en lui disant « Rentre chez toi et donne cette lettre à ta mère, mais surtout ne la lis pas. » Arrivé chez lui, sa maman ouvrit l'enveloppe et des larmes coulèrent sur ses joues. Le petit Thomas, inquiet, demanda « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle répondit « Rien. »« Je suis juste un peu ému parce que ton professeur a écrit que tu es tellement intelligent que tu vas devoir continuer à étudier seul à la maison. » De nombreuses années plus tard, alors que Thomas Edison est reconnu dans le monde entier comme un génie, il retourne dans le vieil appartement de sa mère décédée. En regardant dans un tiroir, il aperçoit la lettre que son professeur lui avait donnée il y a déjà longtemps. Il l'ouvre et il lit. Thomas Edison est un enfant nul et déficient et nous avons détecté des problèmes mentaux chez cet enfant. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas le garder dans notre école. Thomas Edison était en larmes. Il pleura pendant des heures et des heures. Une fois ses larmes séchées, il retourna la lettre et écrit au dos « Thomas Edison était un enfant nul et déficient, mais grâce à une mère héroïque, il est devenu le génie du siècle. » Si la mère de Thomas ne lui avait pas dit qu'il était un génie, en serait-il devenu un Est-ce que le monde serait resté dans le noir Je ne sais pas, mais je sais que si tu crois en toi et tu crois que tu peux le faire, alors tu peux le faire. C'est ta vie tu n'en as qu'une, alors tire-en le plus possible. Vis sans vie en une vie si tu le peux. Tu n'as qu'une vie et celle-ci est un formidable voyage. N'attends pas d'être motivé pour faire quelque chose, mais fais quelque chose pour être motivé. Si tu veux vraiment quelque chose, tu trouveras un moyen. Sauf si tu préfères une excuse. C'est toi qui vois. Mais chaque matin, face à ton miroir, n'oublie pas de te demander... Pourquoi pas moi